இதில் வந்து தனியாக வடிகட்டி எடுத்துட்டோம் எடுத்துட்டு இப்போ ஒன் பீஸ் பீஸாக அரேஞ்ச் போகிறோம் இந்த கறியை நம்ம வந்து பீஸ் பீஸாக கட் பண்ணி போடுறோம் உங்களுக்கு குழம்புக்கு எப்படி வேணுமோ எலும்பாக போட்டுக்கோங்க வறுக்கிறது எப்படி வேணுமோ சத பகுதியெல்லாம் போட்டுக்கோங்க தனித்தனியாக வெறும் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மட்டன் கறி எப்படி செய்யறதுன்னு பார்த்து பார்க்கறது மட்டன் குழம்பு மட்டன் ஃப்ரை அதெல்லாம் எப்படி பண்ணணும்னு பார்க்கலாம் இப்போ நாங்கள் இதை என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இதை நாங்கள் ஃபஸ்ட் நாள் நல்லா ஒரு ரெண்டு மூணு வாட்டி நல்லா அலசிட்டு அதை குக்கரில் போட்டு ஒரு மூணு விசில் நாலு விசில் வர வரைக்கும் போட்டு வச்சுட்டோம் போட்டு வச்சு இப்போ எடுத்து பார்க்கும்போது நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள் இது ஏன் நம்ம வந்து குக்கரில் போட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு விசில் விட்டுறோம் அப்படின்னா இது வந்து சிக்கன் சிக்கன் மாதிரி மட்டன் கிடையாது சிக்கன் வந்து அப்படியே போட்டு நம்ம சமைச்சிடலாம் கழுவிட்டு உடனே ஆனால் மட்டன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும் அதோட டிஷ்யூஸ் எல்லாம் ஸோ அது வந்து நல்லா சாஃப்டாக வந்து நம்ம மூணு நாலு விசில் வந்து விட்டுறோம் விட்டு அதை எடுத்ததுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் என்னென்ன பண்ணுறோம்னு பார்க்கலாம் ஒரு பக்கம் நம்ம மட்டனை நல்லா வேக வச்சுட்டோம் குக்கரில் இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெருசாக பொடியை நறுக்கின வெங்காயம் சின்ன சின்னதாக பொடியை நறுக்கின வெங்காயம் அப்புறம் இங்கே தக்காளி நல்லா அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இதில் வந்து இஞ்சி பூண்டு எல்லாமே நாங்கள் அரைச்சி வச்சுருக்கோம் பேஸ்ட் போடாமல் இஞ்சி பூண்டு எல்லாத்தையுமே தனியாக மிக்சியில் அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே வந்து மட்டனில் இருக்க ஈரல் சொல்லுவாங்க ஈரல் இது எல்லாமே கொழுப்பு சொல்லுவாங்க இது எல்லாமே வந்து குழம்புல போட்டால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது வந்து ஃப்ரைல போட்டுவிட்டு இது குழம்பு போட்டால் நல்லாயிருக்கும் அதனால தனித்தனியாக எடுத்து வச்சுருக்காங்க இப்போ நம்ம நல்லா கொதிக்க வச்சு சாஃப்டாக எடுத்துப்போம் இது நம்ம வந்து தனியாக வடிகட்டி எடுத்துட்டோம் எடுத்துகிட்டு இப்போ ஒன் பீஸ் பீஸாக அரேஞ்ச் போகிறோம் இந்த கறியை நம்ம வந்து பீஸ் பீஸாக கட் பண்ணி போடுறோம் உங்களுக்கு குழம்புக்கு எப்படி வேணுமோ எலும்பாக போட்டுக்கோங்க வறுக்கிறது எப்படி வேணுமோ சத பகுதியெல்லாம் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு ஆரம்பிக்கிறோம் மட்டன் ஃப்ரை இதில் ஃபஸ்ட்டு எண்ணெய் ஊற்றிட்டோம் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு கடுகு போட்டுட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து சின்ன பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்ச வெங்காயத்தை போடுறோம் போட்டுட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நம்ம வந்து அரைச்சி வச்சுருந்தோம் பார்த்தீங்களா அது போட்டுட்டு நெக்ஸ்ட்டு கருவேப்பில் கொஞ்சம் போட்டு அது நல்லா வந்து ஃப்ரை பண்ணுறோம் இது நல்லா பொன்னிறமாக வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம அறுத்து வச்சுருக்க தக்காளி பழத்தையும் சேர்த்துக்கிறோம் இப்போ இப்போ சே ஆட் பண்ண போகிறோம் இப்போ இது நல்லா ஃப்ரை ஆகிட்டுருக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு நல்ல ஸ்மெல் அரோமா நல்லா உங்களுக்கு வரும் இந்த ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் நீங்கள் உப்பை ஆட் பண்ணணும் கல் உப்பு சால்ட் உப்பு அது உங்களோட விஷ் நாங்கள் ஆட் பண்ணிவிட்டோம் இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் ஃப்ரை ஆகிட்டுருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே நல்லா வதங்கி பேஸ்ட்டு கண்டென்ட்க்கு வந்துடுச்சு இந்த டைமில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க எலும்பு துண்டாக இருக்க எல்லா பீஸையும் ஆட் பண்ணிட்டோம் இப்போ எலும்பு துண்டெல்லாம் போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து குழம்பு பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் சப்போஸ் நல்லா அது வந்து தமிழ் எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா பொன்முருகல் அப்படி சொல்லுவாங்க நல்லா ரெடிஷ் ப்ரௌன் கலரில் வர அளவுக்கு எல்லாத்தையும் வதக்கணும் ஏற்கனவே ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இப்போ அந்த கொழுப்பு கண்டென்ட்னே நம்ம குழம்புக்கு போட்டால் நல்லா இருக்குன்னு சொன்னல அது மாதிரி கொழுப்பு கண்டென்ட்டே ஆட் பண்ணிட்டோம் இது ஏற்கனவே நம்ம கழுவி எடுத்து வச்சுருந்தோம்ல அதை ஆட் பண்ணியாச்சு இது நல்லா ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் நல்லா அந்த பேஸ்ட் கூட நல்லா இது கலந்துடும் கலந்ததுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் என்ன ஸ்டெப் பண்ணிட்டு பார்க்கலாம் ம் அடி பிடிக்காத மாதிரி பாத்துக்கோங்க சப்போஸ் பிடிக்கிற மாதிரி இருந்தா நீங்க சிம்ல போட்டு கூட நீங்க பண்ணுங்க கொஞ்சம் அடி பிடிச்சிருச்சு லைட்டா இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே நம்ம குக்கரில் வந்து தண்ணி போட்டு நல்லா வேக வச்சோம் பார்த்தீங்களா அந்த தண்ணியை வந்து ஊற்றாதீங்க நீங்கள் கீழே ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே நான் மட்டனை வந்து நல்லா கழுவிட்டு அதுக்கப்புறமேட்டா தான் தண்ணி போட்டு கொதிக்க வச்சுருக்கோம் குக்கரில் இப்போ அந்த தண்ணியை வந்து நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா இதை நாங்கள் வந்து வீட்லேயே அரைச்ச மசாலா பொடி குழம்பு மசாலா தூள் இது நாங்கள் வந்து வீட்லேயே அரைச்சது நாங்கள் வந்து எங்கேயும் கடையிலலாம் வாங்கி இது பண்ணலை 
குழம்பு மிளகாய்த்து இப்ப இந்த ஸ்டேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா போட்டாச்சு இப்ப வந்து நம்ம மட்டன் மசாலா போறோம் இது வந்து நம்ம வீட்லயே அரைச்சோம் லவங்கப்பட்ட பூ இன்கிரீடியன்ஸ் நிறைய சேர்த்து நேச்சுரல் ஐட்டம்ஸ் தான் ஃபுல்லாமே சேர்த்து நாங்களே வீட்டில் அரைச்ச மசாலா அது செம்ம டேஸ்டாக இருக்கும் மோஸ்ட்லி வீட்டில் அரைச்சி யூஸ் பண்ணுங்க நல்ல தண்ணி ஊற்றுறோம் நம்ம நெக்ஸ்ட் நாங்கள் வீட்டில் எப்படி எப்படிலாம் அரைக்கிறோம் அப்படின்றத வந்து உங்களுக்கு நாங்கள் வீடியோ எடுத்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அனுப்புகிறோம் நீங்கள் அதை பார்த்து கூட நீங்கள் அரைச்சி உங்கள் குழம்புல சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நான் சொன்ன பார்த்தீங்களா குக்கரில் நம்ம விசில் போட்டுல அந்த தண்ணியை கொட்ட வேணான்ட்டு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் அந்த தண்ணியை ஆட் பண்ணி நல்லா ரெண்டு மூணு கொதி விட்டதுக்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் என்னென்ன ஆட் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்க கொதியா பாருங்க நல்லா பார்த்தீங்க பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு குழம்பு நல்லா கொதிச்சிடுச்சு கொதிச்சுட்டு கறி பீஸ் கறி பீஸ் நல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆகிடுச்சு நல்லா பஞ்சு மாரி இருக்கு கறி பீஸ் தான் உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் கிண்டுமா நல்லாச்சு கொழுப்பு எல்லாமே பாருங்க கொழுப்பு வந்து கொழம்புக்கு செம டேஸ்டா இருக்கும் சொல்லுவாங்க செம்மையா இருக்கும் மேல ஃபுல்லா கொழுப்பு தான் மேலங்குது மேல ஒரு முட்டை போட்டிருக்கோம் ரெண்டு முட்டை போட்டிருக்கோம் அதை தனியாக வச்சுருக்கோம் ஃபுல்லாக அது ஃபுல்லாக கறி தான் செம்மையா இருக்கல வந்து உள்ளக்கிழங்குது கொஞ்சம் டேஸ்ட்டுக்காக வறுத்து வச்சு எல்லாமே ஆட் பண்ண பார்த்தீங்களா மட்டன் ஃப்ரை இது நல்லா வந்து கொதி வந்துடுச்சு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நீங்கள் வந்து கொரியாண்டம் லீஃப் வந்து கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க இப்போ இந்த தண்ணி எல்லாமே வந்து நல்லா இழுத்துக்கணும் ஏன்னா கிரேவி வந்துட்டு நல்லா கட்டியாக வரணும்ல அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம நல்லா பாயில் பண்ணலாம் இன்னும் நம்ம குழம்பு எல்லாம் கொதிச்சு வருது இப்போ வந்து நம்ம வெந்துடுச்சா அப்படின்ட்டு டெஸ்ட் பண்ணலாம் ஒரு பீஸ் மட்டும் எடுத்து சும்மா ட்ரை பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு எக் வேணும் அப்படின்னா கூட எக் இதுல கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க எல்லாத்தையும் இப்ப பாருங்க இதுல நாங்க பீஸ் போட்டுட்டோம் இப்ப வந்து டேஸ்ட் பண்ணி காமிப்பாங்க வெளியிலிருக்கு <laughs> 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 சப்போஸ் இந்த ஸ்டேஜில் உங்களுக்கு வந்து நல்லா அந்த சாஃப்ட்னஸ் வரல அப்படின்னா ஒரு விசில் கூட போட்டுக்கோங்க குக்கரில் இப்போ வந்து அந்த இந்த எலும்பில் வந்து கருப்பு கலரில் ஒரு இன்க்ரீடியன்ட் இருக்கோ இது வந்து குழம்புல கலந்ததுனால உங்களுக்கு காட்ட முடியல இந்த மாரி இந்த மாரி எலும்பு பீஸ் வந்து ஹோல்ஸாக இருக்கிறது வந்து நம்ம செம பெனிஃபிட் இருக்குது இப்போ வந்து பாருங்கள் நம்ம ஜூஸ் மாரி உரியலாம் செருப்பா இட்லி தோசை கூட நீங்க வந்து தொட்டு சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா சாதம் செஞ்சு கூட அதில் நீங்கள் பசங்கி சாப்பிட்டுக்கலாம் பேச விடுறது எங்கள் அம்மா கை பக்குவம் தூக்கத்தில் செஞ்சு கூட கையை நக்குவோம் அந்தளவுக்கு டேஸ்டாக இருக்கு சிக்கன் சாப்பிட்றத விட மட்டன் வாங்கி சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லது ஸோ நீங்கள் மட்டன் சாப்பிடுங்க உடம்பு குளிர்ச்சிக்கு இதை மாதிரி ஒரு பத்து டு பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் ஈஸியான மட்டன் குழம்பு செஞ்சு நீங்கள் வந்து எல்லாருக்கும் பரிமாறி சாப்பிடலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோஸ் நாங்கள் அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் தேங்க்ஸ்
Bye.